கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக மறுபடியும் ஒரு கத்துடைய நாளில் அமை கத்துடைய வார்த்தையை தியானிக்க ஆண்டவராகி தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான இந்த நல்ல தருணத்திற்காக ஆண்டவராகி தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவராகி தேவன் தாமே நம்மை தாராளமாக ஆசிர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு கூட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான உங்கள் அனைவரையும் நிறைவான நன்மைகளினால் ஆண்டவராகி தேவன் நிரப்புவாராக என்று மனதார இந்த ஆரம்ப நேரத்திலேயே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஜெபிக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இன்றைய தியானத்திற்காக நாம் ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்க வாசிக்கலாம் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினைந்தாவது வசனம் காஸ்பல் அகார்டிங் டு மார்க் சாப்டர் நம்பர் ஒன் வர்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று மனம் திரும்பி சுபிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்றார் த டைம் ஹேஸ் கம் ஹி செட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் நியர் ரிப்பண்ட் அண்ட் பிலீவ் த குட் நியூஸ் கிளையிலோயா நமக்கு எல்லாருக்குமே நன்றாக தெரிந்ததான ஒரு வேத பகுதி அது மட்டுமல்ல ஆண்டவராகி இயேசு குறிசு தம்முடைய ஊழியத்தில் அவர் செய்த முதல் பிரசங்கம் இதுதான் ஆண்டவராகிய பாருங்கள் மார்க் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஊழியத்தை தொடங்கி முதல் முதலையாக அவருடைய தன்னுடைய திருவாய் மலர்ந்து அவர் சொல்லுகிறதான ஒரு வார்த்தை அல்லது பிரசங்க வரிகள் காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று மனம் திரும்புங்கள் சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த வசனத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் கல்லேலோயா ஐ மீன் அவருடைய முதல் பிரசங்க உங்களோடு மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த இரண்டாவது பகுதியை நான் உங்களுக்கு முதலில் பேச விரும்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் டைமில் மறுபடியும் ஆக இதனுடைய முதல் பகுதியை நாம் தியானிக்கலாம் அதற்குரிய லிங்கையும் நாங்கள் கொடுப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி அதனுடைய இரண்டாவது பகுதி சொல்லுகிற ஒரு உண்மை என்னவென்றால் மனம் திரும்புங்கள் சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் ஆக உண்மையான மனம் திரும்புதல் என்று சொன்னால் என்ன என்பதை குறித்து நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் வாட் இஸ் த ட்ரூ ரெப்பண்டன்ஸ் இல்லை என்று சொன்னால் the signs of the true repentance உண்மையான மனம் திரும்புதலின் அடையாளங்கள் என்ன பாருங்க நம்ம மனம் திரும்பி விட்டோம் என்று சொல்லலாம் அந்த மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற அடையாளங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லவா நல்லே ரோயா அந்த அடையாளங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆமேன் நான் இப்பொழுது சொல்ல போகிற காரியங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் இது செய்தால்தான் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா என்று ரட்சிப்பு என்பது முற்றிலும் இலவசமான காரியம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவன் கிரியை உள்ள விசுவாசியாக இருக்க வேண்டும் அதை குறித்து தான் யாக்கோ எழுதின சுவிசேஷத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கிரியை இல்லாத சுவாசம் செத்தது அதே தான் அப்போசலனாகிய பவுல் எபேசிய ரெண்டு எட்டில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் கிருபையினால ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் அது அடுத்த வசனம் இரண்டாவது அதிகார பத்தாவது வசனம் நற்கிரியைகள் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக நாம் ரட்சிக்கப்படுவது முற்றிலும் இலவசமானது அதை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி கிரியை உள்ள ஒரு விசுவாசியாக இருக்க வேண்டும் ஆக மனம் திரும்புதல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது நான்கு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது நான்கு ஆங்கிளில் இருந்து பார்க்கும் போது ஐ மீன் ஒரு கழுகு பார்வையை போல ஐ மீன் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வியூவை நான் மனம் திரும்புதலை குறித்து ரிப்பண்டன்ஸை குறித்து நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் நான்கு பேர் சொல்லி இருக்கிற நான்கு சுவாரஸ்யமான ச தகவல்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஐ மீன் யோவான் ஸ்னாபகன் மனம் திரும்புதலை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் ஏசு மனம் திரும்புதலை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பேதுரு மனம் திரும்புதலை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப சொல்லி பவுல் மனம் திரும்புதலை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் பாருங்க மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இதெல்லாம் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ரட்சிப்பு என்பது முற்றிலும் இலவசமான காரியம் சரி பார்க்கலாம் 
what does john the baptist says about the repentance manam thirumbadalai kurithu yovan snabagan solluvathu enna na vaasikkalama i mean matthew 3rd adhigaram 8th vasanam matrum mark luka 3rd adhigaram 8th vasanathil nam idai kurithu vaasikkrom manam thirumbadalukku yetra kanigalai kodungal endru solapatirukkirathu adu enna kanigal manam thirumbadalukkudaiya kanigal enna luka 3rd adhigaratha thodrndu neenga padipinga enna 3rd adhigaram 10 11 vasanangal ipadi sollugirathu rendu angigal irundal adai innoru venukku neengal பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் ஆகாரத்தையும் மற்றவர்களுக்கு அவனமாகவே பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் இது எதை காட்டுகிறது அளவுக்கு அதிகமாக உங்களிடத்தில் ஒரு பொருள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஷேரிங் வித் அதர்ஸ் இஸ் ட்ரூ ரெப்பன்டன்ஸ் அல்லது சயின்ஸ் ஆஃப் ரெப்பன்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ மீன் மனம் திரும்புதலுக்குரிய ஒரு அடையாளம் நாம் பிறருக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பது ஐ மீன் உங்களிடத்தில் தூய்மை இல்லைன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் உங்களிடத்தில் ஏதோ ஒன்று தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் நிச்சயமாக பகிர்ந்து கொடுக்கவே கொடுக்க வேண்டும் ஐ மீன் நீங்கள் நினைக்கலாம் இது சோசியல் ஒர்க் அல்லவா சமூக பணி அல்லவா ஆ மனம் திரும்புதலுக்குள்ளாக அது அடங்கி இருக்கிறது யோவான் ஸ்னாபகன் முழுக்க 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 மனம் திரும்புதலின் அடையாளங்களாக அதனுடைய கனிகளாக சமூக பணியை தான் அவர் செய்ய பல நேரங்களில் எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை சிந்தித்து 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 சமூகத்தோடு கூட இருக்கிற நம்முடைய நல்லுறவை நாம் மறந்து விடுகிறோம் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் பிறரோடு நல்லுறவில் இருக்க வேண்டும் அது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் அது உண்மையான மனம் திரும்புதலை காட்டுகிறது பாருங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு இரண்டு ஆடைகள் இருக்கிறது என்றால் ஒன்றை கொடுத்து விடுங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக ஆகாரம் இருக்கிறது என்றால் கொடுத்து விடுங்கள் எப்பாவது ஒரு நண்பரை கூப்பிட்டு கல்லேரோயா ஆகாரங்களை பரிமாறி கொள்ளுவது வழக்கம் நாம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் இங்கு இல்லாதவனுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தை அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருப்பவனுக்கு அல்ல இல்லாத செய்ய வேண்டும் எவனால் ஒருவனுக்கு ஒருவன் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதோ அவனுக்கு நீங்கள் சிலவற்றை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் இது மனம் திரும்புதலுடைய அடையாளம் அது மட்டுமா யோவான் இன்னும் சொல்லுகிறார் லூக்கா மூணாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூணு வசனங்களில் வாசிக்கும் போது டேக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் ஆயக்காரர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அதாவது ரோமன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஐ மீன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் அதிகமாக நீங்கள் ஒன்றும் வாங்கக்கூடாது அதாவது லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது கைகூலி வாங்கக்கூடாது அநியாயமாக எதையும் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடாது குறுக்கு வழியில் போய் ஷார்ட்கட்டாக போய் சம்பாதிக்காது இங்கே அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா மனம் திரும்புகிறவன் லஞ்சத்தை தவிர்த்து நிமிர்ந்து நிற்கிறவனாயிருப்பான் ஐ மனம் திரும்புகிறவன் அநியாயமாய் ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை அநியாயமாய் கொடுப்பதும் இல்லை அநியாயமாய் வாங்குவதும் இல்லை இது எல்லாம் மனம் திரும்புதலுக்குரிய அடையாளமாக இருக்கிறது ஆமீன் முக்கியமாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் லஞ்சம் வாங்குகிறவர்களாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது நியாயமான வருமானத்தை வைத்து நியாயமான வாழ்க்கை நடத்துகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் அநியாயமாய் சம்பாதிப்பதையோ குறுக்கு வழியில் தவறான சம்பாத்தியங்களை வைத்துக் கொள்வதை ஆண்டவராகி தேவன் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை ரட்சிக்கப்பட்ட மனம் திரும்பின ஒரு விசுவாசி பிறருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் அப்புறமாக பிறனிடத்தில் அநியாயமாய் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இதை தான் சகையூர் சொல்லுகிறார் அன்றுவரே நான் அநியாயமாய் எதையாவது வாங்கினது உண்டானால் அதை நாலத்துணையாக திருப்பி கொடுக்கிறேன்னு லூக்கா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களில் அவர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு சொன்ன ஒரு கமெண்ட் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது பாருங்க எப்பொழுது அவன் இயேசுவை தன்னுடைய உள்ளத்திலையும் இல்லத்திலையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவன் அநியாயமாய் வாங்கி திருப்பி கொடுக்கிறானோ அப்பொழுதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல் உண்மையான ரட்சிப்பு அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்திருக்கிறது வந்திருக்கிறது அடுத்ததாக இன்னும் இந்த யோவன் சினாபகன் சொல்லுகிறார் லூக்கா மூணாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் போர் சேவகர்களை பார்த்து சோல்ஜர்ஸை பார்த்து அவர் சொல்றாரு நீங்கள் யார் மேலும் போய் குற்றம் சாட்டக்கூடாது யாருக்கும் இடுக்கன் அதாவது அநியாயம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா ஆமை உங்களிடத்தில் யாராவது ஆமை நீதியை தேடி வரும்போது அவர்களுக்கு அநீதி செய்யக்கூடாது அவர்களை தவறாய் நீங்கள் வழி நடத்தக்கூடாது இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா உதவி செய்யாமல் இருந்தாலும் உபத்திரவம் செய்யக்கூடாது கல்லிரோயா ஆக நாம் பிறரோடு நல்லுறவில் இருக்க வேண்டும் ஐமீன் சோத்திரம் கல்லிரோயா ஆக இப்படிப்பட்ட தான தர்மங்கள் செய்வது மட்டும்தான் மனம் திரும்புதலுக்குரிய அடையாளம் அல்ல யோவானுடையதான பார்வையில் நாம் பார்ப்போம் என்றால் இது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது எல்லாரும் ஒவ்வொரு கோணங்களை சொல்லி இருக்கிறார் யோவான் ஒரு கோணத்தில் என்று சொல்றார் இயேசு இன்னொரு கோணத்தில் சொல்றாரு ஆமீன் பேதூர் இன்னொரு கோணத்தை சொல்றாரு பவுல் இன்னொரு கோணத்தை சொல்லுகிறார் இந்த நான்கு கோணங்களையும் நாம் இன்றைக்கு அலசி ஆராய போகிறோம் இதில் எதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையானவைகளாக இருக்கிறதோ பிடித்துக் கொள்ள வேண்டுமோ அத்தனையும் பிடித்துக் கொண்டு நல்ல ஒரு மனம் திரும்பின விசுவாசியாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதே
இயலாதவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் ஒரு சமூக அக்கறையை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு சோசியல் கன்சர்னை யோவான் ஸ்னாபகன் வெளிப்படுத்துகிறார் கல்யாணம் நானும் பல இடங்களில் போயிருக்கிறேன் எச்ஐவி பேஷன்ஸ் இருக்கிறதான இடத்துல நான் போய் விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜபித்திருக்கிறேன் ஜெயிலில் போய் மினிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறேன் பெங்களூர் சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு நான் கடந்து போயிருக்கிறேன் ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன்கள் மத்தியில் ஊழியங்கள் செய்திருக்கிறோம் ஆமே இப்படி சமூக பணிகள் சமூக அக்கறையோடு ஊழியம் செய்கிற எத்தனையோ அமைப்புகள் இருக்கிறது அவர்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜபிப்போம் பாருங்க இரண்டாவது மனம் திரும்பதலின் அடையாளம் என்ன அண்டவராக இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் பார்க்கலாமா நாம் வாசித்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் மார்க் மூன்று பதினைந்து ஆக யோவான் சமூக அக்கறையை கொண்டு வருகிறார் மனம் திரும்பதில் ஏசு ஸ்பிரிச்சுவல் கன்சர்ன் அதாவது ஆவிக்குரிய அக்கறையை அங்கு கொண்டு வருகிறார் என்ன சொல்கிறார் மனம் திரும்பினால் நீ சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் விச் மீன்ஸ் யூ நீ டு லீவ் அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நடக்க வேண்டும் அதுதான் ஏசு உண்டியதான கண்ணோட்டமாக இருக்கிறது ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினொன்று வரை உள்ள வசனங்களில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவை நீ ஒன்று என்ன வாயினால் அறிக்கையிட்டு இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் ரெண்டு ஆமீன் ஆட்டிடியூட் அங்கே இருக்கிறது ஒன்று இயேசுவை நாம் இருதயத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் பிலீவிங் இன் ஹார்ட் அது நீதியாக எண்ணப்படுகிறது ரெண்டாவது வாயினால் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் கன்ஃபர்சிங் கன்ஃபர்சிங் ஃப்ரம் மவுத் வாயினால் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அதுதான் ரட்சிப்பாக இங்கு சொல்லுகிறது அப்படின்னா முக்கியமாக சுவிசேஷத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் அறிக்கை செய்கிறவர்களாகவும் மாற வேண்டும் அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்வது பிரைவேட் லைஃபை காட்டுகிறது ரகசியமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அறிக்கை செய்வது பப்ளிக்காக காட்டுகிறது அதை வெளிப்படையாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அறிக்கை செய்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் அதை குறித்து தான் வெளிப்படையான ஒரு அறிக்கை தான் ஞானசானம் அதை தான் அடுத்ததாக நாம் தியானிக்க போகிறோம் பாருங்க ஒன்று மனம் திரும்பதற்குரிய அடையாளம் சமூக அக்கறை இருக்க வேண்டும் அதை தான் யோவான் சொல்லுகிறார் இரண்டாவது மனம் திரும்பதலுக்குரிய ஒரு அட அடையாளம் ஆமீன் ஆவிக்குரிய செயல்பாடு இருக்க வேண்டும் மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பான்ஸை காட்டுகிறது மூன்றாவதாக மனம் திரும்புதலுடைய தான இன்னொரு அடையாளம் என்று சொல்லுகிறது பேதூர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அப்போ சில இரண்டாவது அதிகாரத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து வரலாம் அப்போ சில இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய தான் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது பேதூர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் <laughs> முக்கியமானது ஏனென்றால் அண்டவராக இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார் ஆமீன் நீங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தில் எல்லாருக்கும் ஞானசானம் கொடுங்களாக மனம் திரும்புகிறவர்கள் அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியம் தண்ணீர் முழுக்கு ஞானசானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது வேதம் நமக்கு கொடுக்கிற கட்டளையாக இருக்கிறது இங்கு இந்த வார்த்தையில் இருக்கிறதான ரெண்டு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்க ஆரம் ஆசைப்படுகிறேன் முக்கியமாக அதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை குறித்து நிறைய பேர் குழம்பி கொள்வது உண்டு அநேகரை குழப்புவதும் உண்டு இரண்டாவதாக ஞான ஸ்நானம் இது ரெண்டையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அநேகர் சொல்லுவாங்க ஆமேன் புதிய பாட்டில் அநேக கட்டத்தில் இயேசுவி நாமத்தில் கத்துடைய ஞான நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் ஆகவே பீதா குமாரன் பர்சு தாவி நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பது தவறு என்று சொல்லுவது உண்டு ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு என்ன சொல்லி இருக்கிறார் நீங்கள் போய் பீதா குமாரன் பர்சு ஆவியின் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்றால் அப்படி தான் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஏன் அப்போ சிலர்கள் இயேசுவி நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் சிம்பிளாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இயேசுவி நாமத்தினாலே ஞானசானம் என்று சொல்லுவதும் பிதா குமாரன் பிரசுத்தாவியினால் ஞானசானம் கொடுப்பது தான் ஷார்ட்டா இயேசுவி நாமத்தில் சொல்றாங்க இதை புரிந்து கொள்ளணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இன்னொரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைய காலகட்டத்தில் ரெண்டு ஞானஸ்தானங்கள் இருந்தது ஒன்று யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தானம் இன்னொன்று இயேசு அறிமுகம் செய்ததான ஞானஸ்தானம் நீங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் யோவான் கொடுத்த ஒரு ஞானஸ்தானம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டண்டாக அங்கு இருக்கிறது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொன்று இப்பொழுது இயேசு புதிதாக ஒரு ஞானஸ்தான ஃபார்முலா பீதா குமாரன் என்று அவர் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார் ஆகவே இதை ரெண்டையும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுவதற்கு தான் சொல்லுவது உண்டு யோவானுடைய ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லுவது உண்டு யோவானுடைய ஞானஸ்தானம் இயேசுவின் ஞானஸ்தானம் அதாவது இயேசுவின் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லுவதை தான் இயேசுவின் நாமத்தில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விச் மீன்ஸ் இயேசுவின் நாமத்தினா 
சொன்னால் அல்லது இயேசுவின் ஞானஸ்தானம் என்று சொன்னாலே இயேசு சொன்ன பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினால் ஆமேன் நாம் எடுக்கிறதான ஞானஸ்தானமாக இருக்கிறது இன்னும் இதை விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு வரலாற்று உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இன்னும் அப்படி கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்கள் இன்னும் தாராளமாக அது விளங்கிக் கொள்ளலாம் இன்றைக்கு இன்னொன்று இந்த அப்போசலர் எழுதின நடவடிக்கைகளில் நாம் பார்க்கும்போது முழுமையாக அநேக இடங்களில் ஞானஸ்தானத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு காரியங்கள் சொல்லுவாங்க அப்போசலருடைய பேரை ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் த அப்போஸ்டல்ஸ் அப்போஸ்டலர்களுடைய நடவடிக்கைகள் அதாவது அப்போஸ்டலர்களுடையதான எல்லா செயல்பாடுகளையும் இந்த புத்தகம் வர்ணிக்கிறது சில வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுவார்கள் இது ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று கூட சொல்லலாம் பரிசுத்தாவியானவருடைய நடவடிக்கைகள் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் அந்த பரிசுத்தாவியானவர் இந்த புத்தகத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறார் ஈடுபட்டிருக்கிறார் ஜனங்களை நடத்தி இருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் ஒரு ஐடியாவை நான் சொல்லுவேன் என்னை கேட்ட இது அப்போ சிலருடைய நடவடிக்கைகள் தான் இது ஞான பரிசுத்தாவியானவருடைய நடவடிக்கைகள் தான் அதே நேரத்தில் புக் ஆஃப் த பேப்டிசம் என்று கூட சொல்லலாம் அதாவது ஞானஸ்தானத்தின் புத்தகம் என்று கூட இதை சொல்லலாம் கல்லிரூயா நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் அநேக இடங்களில் ஜனங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததை குறித்து இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் மூவாயிரம் பேர் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆமி எட்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் ஆமேன் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அதாவது மனிதர்களும் மனுஷிகளும் வந்து ஞானஸ்தானம் பிலிப்பி உன்னுடைய கையினால் பெற்றிருக்கிறார்கள் எட்டு பதிமூணில் சீமோன் என்று சொல்லப்படுகிற மாயவித்தைக்காரன் ஒரு மந்திரவாதி ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளு அது மட்டுமல்ல எட்டு முப்பத்தி எட்டுல பிலிப்பின் கையினால் ஒரு மந்திரியே ஆமேன் ஒரு பினான்ஸ் மினிஸ்டரே ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் ஒன்பது பதினெட்டுல வாசிக்கும் போது அனனியாவின் மூலமாக சவுல் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் அவர் தான் பின்னாட்களில் பவுல் என்று அறியப்படுகிறார் பத்தாவது அதிகார் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் பேதுருவின் மூலமாக கொர்னேலுவின் வீட்டார் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷத்தில் ஆமேன் லிடியா என்று சொல்லப்படுகிறதான சகோதரியும் அவளுடைய வீட்டாரும் பவுலின் மூலமாக ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் அப்புறமாக பதினாறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு மூணாவது வருஷத்தில் ஆமி சுரைச்சாலை காவல் அதிகாரி ஜெயிலரும் அவனுடையதான வீட்டாரும் பவுலின் மூலமாக ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தில் சினோகாக் லீடராக இருந்ததான கிறிஸ்புவும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் இன்னும் அநேக கொருந்திய பட்டணத்தை சார்ந்தவர்களின் பவுலின் மூலமாக ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் எபேசுவில் உள்ள விசுவாசிகள் பவுலின் மூலமாக ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டு கொள்ளுகிறார்கள் இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் ஆகவே தான் சொன்னேன் இதை ஒரு ஞானஸ்தானத்தின் புத்தகம்னே சொல்லலாம் ஐ மீன் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இது ஒன் ஆஃப் த ஆர்டினன்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் சபை கை கொள்ள வேண்டிய ஒரு சடங்காக இருக்கிறது நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு சடங்கு தான் கத்தர் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒன்று ஞானஸ்தானம் இன்னொன்று திருவிருந்து இது ரெண்டையும் கொடுத்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் கொடுத்த இந்த ரெண்டு சடங்குகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி இப்பொழுது இந்த ஞானஸ்தானம் எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டது த ஆரிஜின் ஆஃப் த பேப்டிசத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலை நான் தெரிவிக்க போகிறேன் ஒரு வரலாற்று ஆய்வு சொன்ன காரியத்தை நான் ஆமேன் கற்றுக்கொண்டேன் அதையே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எப்படி என்று சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு குறிசு வாழ்ந்த நாட்களில் அநேக பல தரப்பப்பட்ட ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தை இந்த டெஸ்ட்மெண்ட் பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் அது ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் அது ரெண்டுக்கு இடையில இந்த டெஸ்ட்மெண்டல் பீரியட் இது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் டார்க் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் அநேக விதமான ஜனங்கள் இருந்தாங்க முக்கியமாக யூத மதத்தில் பல பிரிவுகள் இருந்தது கிறிஸ்தவ மதத்தில் கூட பல பிரிவுகள் இருக்கு எல்லா மதத்திலையும் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது அப்படி யூத மதத்தில் இருந்த பல பிரிவுகள் பரிசேர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பிரிவு சதுசேர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பிரிவு வேத பாரகர்கள் ஸ்கிரைப்ஸ் யார் வேதத்தை எழுதுவார்களோ அவர்கள் இருந்தார்கள் இப்படி அநேக பிரிவுகள் இருந்தார்கள் என்ன நடந்ததுன்னா இந்த இன்ட டெஸ்டுமெண்டல் பீரியடில் இவர்கள் ஆமேன் கிரீக் சாம்ரா சாம்ராஜ்யம் விழுந்து ஆமேன் ரோம சாம்ராஜ்யம் வந்து எழும்பினதான ஒரு காலகட்டம் அது அந்த ரோமானியர்கள் ஏதோமியர்கள் அதாவது ஏசாவினுடைய வம்சத்தை சேர்ந்த ஏதோமியர்களை தான் ஆமை ஏரோதுக்கள் என்று யூதாவின் மேல் அரசாட்சி செய்வதற்காக ஏற்படுத்தினார்கள் அப்போ பாருங்கள் ஏசா வம்சத்தினர் யாக்கோபு வம்சத்தினராக இருக்கிற இசிறவேலரை அரசாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு மேல ரோமர்கள் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இவர்களுடைய ஒரே ஒரு ஜபம் என்னவென்று சொன்னால் எப்படியாவது இந்த தேசத்தை ஆண்டவராகிய தேவன் வந்து மாற்றிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தேசத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் தான் ஆனால் மேசியா எங்களுடைய எங்களுடைய தேவன் வந்து எங்களை ஆளுகை செய்
கொள்வதற்கு அவர்களோடு ஒத்து போக ஆரம்பித்தார்கள் இதை எசன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு யூத குரூப் அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை ஃபாலோ பண்ணவில்லை ஓ பரிசுயர்கள் அவர்களோடு ஒத்து போகிறார்களா இது வேதத்துக்கு புறம்பானது நாங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டோம் சதுசெயர்களும் வேதப்பாரர்கள் எல்லாம் இவர்களோடு ஒத்து போக ஆரம்பித்தார்கள் இது ஆண்டவருக்கு எதிரான செயல் இதை நிச்சயமாக கத்தர் வெறுப்பார் மேசியா ஒரு நாளில் வரும்போது இவர்களை எல்லாம் சேர்த்து தண்டிக்க போகிறார் அவர்களோடு நாம் அழிந்து போகாதபடிக்கு நாம் ஒரு செப்பரேட்டட் லைஃப் ஒரு வேறுபாடான வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்று அவர்கள் பிரிந்து வாழ தொடங்கினார்கள் இந்த எசன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களும் லேவி கோத்துரத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் இப்பொழுது இந்த பரிசேயர்கள் சதுசேயர்களினால தேவாலயமே அசுத்தமாகிறது என்று சொல்லி இவர்கள் நார்மல் லைஃபை விட்டுவிட்டு இன்னொரு வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பித்தார்கள் பல இடங்களில் பிரிந்து சென்று பல குழுக்களாக பல குரூப்ஸ் ஆக அவர்கள் வாழ ஆரம்பித்தார்கள் மேசியா எப்படியும் வருவார் அவர் வருகிற வரையிலையும் நாம் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்களோடு ஒத்து போகக்கூடாது தனியாக வாழணும்னு அதில் எசன்ஸில் ஒரு குரூப் மக்கள் சில குகைகளில் போய் தஞ்சம் அடைந்து அங்க வாழ ஆரம்பித்தார்கள் குகைகளில் அதாவது கேவ்ஸில் போய் யாருக்கும் நம் மூலமாக டிஸ்டர்ப் வேண்டாம் அவங்க கூட இருந்த நம்மளும் கெட்டு போயிருவோம்னு தனி வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்தார்கள் அப்படிதான் கும்ரான் குகைகளில் எல்லாம் உட்கார்ந்து கொண்டு வேதத்தை அவர்கள் எழுத ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் சில ஸ்க்ரோல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது வேற விஷயம் இப்போ பாருங்க இவர்கள் குகைகளில் வாழ ஆரம்பித்த பொழுது இவர்கள் மெயினாக செய்த வேலை வேதத்தை அவர்களுடையதான எழுத தொடங்கினார்கள் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய வேலையை மறந்து விட்டார்கள் ராஜ்யத்தோடு சமரசம் செய்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆகவே அந்த ஆவிக்குரிய பணியை நாம் செய்வோம் என்று இவர்கள் செய்தார்கள் அப்பொழுதுதான் மேசியா வரும்போது நம்மை பாராட்டுவார் அவர்களை தண்டிப்பார் என்று இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்ன செய்வார்கள் தீனாமும் வேதத்தை எழுதுவதற்கு முன்பதாகவும் அதற்கு பின்பதாகவும் முதல்ல தண்ணீரில் போய் முழுகி எழும்புவார்கள் அதாவது இதைதான் ஆவிக்குரிய முழுக்கு அதாவது மத முழுக்கு என்று சொல்லி தண்ணீரில் முழு எழும்பி வந்து வேதத்தை எழுதுவது வழக்கமாயிருந்தது சாயங்காலம் தான் இவங்க சொந்த வேலையை கொஞ்சம் செய்வாங்க ஏதாவது தோட்ட வேலை ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஏதாவது ஆடு மாடுகளை மேய்க்கிறது பழங்களை பறிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஏதாவது அவங்க உணவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல ஏதாவது ஒரு நேரம் மட்டும்தான் சாப்பிட்டு வாழ்ந்தார்கள் ஏன்னா அவர் இப்படி இருந்தால் தான் தேவன் நம்மை மெச்சுவார் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி குகைகளில் வாழ ஆரம்பித்தார்கள் தங்களுடையதான எல்லா சுகபோக வாழ்க்கையையும் லக்ஸூரியஸ் லைஃபை விட்டு விட்டு ஒரு ஆர்டினரியாக எவ்வளவு அவர்களை ஒட்டிக்கி தாழ்த்த முடியுமோ அவ்வளோ தாழ்த்தினார்கள் இப்படி காடுகளில் வாழ்ந்த போதுதான் வெட்டுக்கிளிகளையும் காட்டு தேனையும் கூட அவர்கள் உண்ண ஆரம்பித்தார்கள் இந்த குரூப்பில் உள்ள வந்தான் யோவான் ஸ்னாபகன் கூட அவர்கள் வைராக்கியமானவர்கள் வைராக்கியமாக வேற விதத்தில் ட்ரெஸ் எல்லாம் உடுத்திக் கொண்டார்கள் ஏன்னா குகைகளில் இருக்கும்போது அப்படிதான் உடுத்திக் கொள்ள முடியும் உணவு பதார்த்தங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தது அவர்கள் தினந்தோறும் ஆவிக்குரிய முழுக்கு அதாவது முழுகி எழுவது உண்டு அதற்கு தான் அவர்களுடைய ஞானஸ்தானம் என்று பெயர் இந்த குரூப் ரொம்ப வைராக்கியமான ஒரு குரூப் யூத குரூப்லேயே ரொம்ப வைராக்கியமான குரூப் இவர்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் யோவான் ஸ்னாபகன் மட்டும்தான் அந்த வெளியே வந்து மற்ற ஜனங்களோடும் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் நாங்கள் இங்கே எப்படி இருக்கிறோமோ அதே போல நீங்களும் இருக்க வேண்டும் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள் நீங்கள் அநியாயம் செய்யக்கூடாது அக்கிரமம் செய்யக்கூடாது லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது இருக்கிறதை பகிர்ந்து கொண்டு என்ன நீங்க லக்ஸூரியஸ் லைஃப் வாழ்றீங்க நாம் இனி இருக்கிறதை பகிர்ந்து கொண்டு கொண்டு எங்களை மாதிரி இருங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வாருங்க அப்படின்னு யோவான் என்ன செய்தார் வெளி உலக மக்களுக்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார் அப்படி யாரெல்லாம் சரி நாங்கள் உங்களுடைய வழிக்கு வருகிறோம் நாங்களும் மனம் திரும்புகிறோம் ஆமே நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு வருகிறவர்களையெல்லாம் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து இவர்கள் இவர்களுடைய குரூப்புக்குள்ளாக சேர்த்து கொண்டார்கள் ஏன் இவர்கள் டெய்லி செய்து வருகிறதான அந்த பழக்கத்தை மனம் திரும்பி வருகிறதான ஜனங்களுக்கும் கொடுத்தார்கள் இப்படி தான் ஞான ஸ்நானம் உரமை ஆரம்பித்தது ஆண்டவராக இயேசுவும் இதை அங்கீகரித்தார் இயேசு வந்த உடனடியாக ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டார் யோவானின் மூலமாக நீ செய்து வருகிறது கரெக்ட் தான் என்ன செய்திருக்கிறார் அங்கீகரித்திருக்கிறார் ஆகவே தான் முதல்ல சொன்னேன் அங்க ரெண்டு ஞானசானம் இருந்தது ஒன்று யோவான் கொடுத்த ஞானசானம் இன்னொன்று இயேசு ஒரு இதே ஞானசானத்தை இயேசு கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறார் மாடிஃபை பண்ணி இதை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பேப்டிசம் ஃபார்முலாவை ஆண்டவராக தேவன் உருவாக்கி சபைக்கு கொடுக்கிறார் ஆகவே தான் ஆதி திருச்சபையில் எங்கெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் என்று சொல்கிறாங்களோ அது இயேசு கொடுத்த ஞானசானம் என்று அர்த்தம் இயேசு கொடுத்த ஞானசானம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி 
നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്ഥാനം യോവാൻ കൊടുത്ത ജ്ഞാനസ്ഥാനം മറന് മനം തിരുമ്പത്തിലേക്ക് ഏറ്റ ജ്ഞാനസ്ഥാനം അത് ഈ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കാട്ടുവതർക്ക് താൻ യേശു എന്ന് ചൊല്ലുകിറ ബ്രാൻഡ് നെയ്മെ അങ്ങ് എന്നെ പണുകരാർകൾ പയൻപെടുത്തുകരാർകൾ ആകവേ മനം തിരുമ്പുകരവർകൾ ചെയ്യ വേണ്ടിയ കാര്യം യോവാൻ ചൊന്നതുപോലെ സമൂഹ അക്കറി ഇരിക്ക വേണ്ടും യേശു ചൊന്നതുപോലെ ആവിക്കുറി അക്കറി ഇരിക്ക വേണ്ടും ഇങ്ക് പേതിർ ചൊല്ലുകിറ പോലെ മത ചടങ്കും ഇരിക്ക വേണ്ടും അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റിരിക്ക വേണ്ടും എന്നെന്ന് ചൊന്നാൽ മാർക്ക് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇപ്പടി ചൊല്ലുകിറത് വിശ്വാസമുള്ളവനാക്കി ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വിശ്വാസിയാദവനോ ആക്കിനിക്കുള്ളാക്കി തീർക്കപ്പെടുവാൻ അപ്പടിനാ മനം തിരുമ്പുകിറവർ ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടിയത് കട്ടായമാകി ഇരിക്കരുത് നീങ്ങി നനയ്ക്കലാം ഒരുവേള ആ ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റുകൊള്ളവില്ല എന്നാൽ പർവ്വകത്തേക്ക് പോകാൻ മുടിയാതെ വേദം ചൊല്ലുകരുത് മനം തിരുമ്പി വ്യാമയെ രക്ഷ വിശ്വാസമുള്ളവനാക്കി ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ മനം അതായത് ഇല്ലാതവനോ ആക്കിനിക്കുള്ളാക്കി തീർക്കപ്പെടുവാൻ നീങ്കൾ താൻ അത് എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടും ചോദിത്ത് പാർക്ക വേണ്ടും എവ്വളവോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഒരു ചിന്ന ഒരു ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തെ കത്തിർക്കാക ചെയ്ത ഉടനടിയാക എന്നവാം ആ മീൻ ആണ്ടവർ കൊടുത്ത കട്ടളയല്ലവാ അതിർക്ക് കീഴ് പടി വേണ്ടിയത് അവശ്യമായിരിക്കരുത് ഇന്ത്യക്ക് ആമിങ്ക ആമേ നമ്മുടെ കർണാടക കൂടെ പല ചട്ടത്തിട്ടങ്ങൾ വന്നിരിക്കരുത് കത്തോടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടിവതിൽ ആമെ പല ആമെ ധർമ്മസങ്കടമാണ് സൂന്നലകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ആണാലും കത്തറി വിശ്വാസിപ്പത് എവളെ എവളോ മുഖ്യമാണതോ അതേപോലെ ജ്ഞാനസ്ഥാനം എന്ന് ചൊല്ലുകിറ ചടങ്കൈ ആമെ നാം കൈക്കൊള്ളുവതും മുഖ്യമാണതാക ഇരിക്കരുത് ആമെ അത് ഫോർമൽ അത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം പിൻപറ്റി ഇത് കാര്യങ്ങളില്ല നാം ചെയ്യൽപ്പെടുകിറവർകളായി മാറവേണ്ടും ശരി ഒരേ ഒരു കാര്യത്തെ ചൊല്ലി മുടിക്കിന കടൈസിയാകെ പൗൾ മനം തിരുമ്പതിൽ കുറി അടയാളത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ ചൊല്ലുകിറ ജസ്റ്റ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ നാം ധ്യാനിത്ത് ജപിക്കല നിങ്ങൾ ഇന്ത പ്രപഞ്ചത്തിർക്കൊത്ത വേഷം തരിയാമൽ ദേവുടി നന്മയും പിരിയമും പരിപൂർണമുമാണ് സ്വിത്വം ഇന്നതിന്റെ പകുത്തറിയത്തക്കതാകെ ഉങ്ങൾ മനം പുതിയതാകുന്നതിനാലെ മറുപമാകുങ്ങൾ മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ മണം പുതിയതാകുമ്പോൾ നാം മറുപമാക വേണ്ടുമാം അതായത് ഇന്നർ ചേഞ്ച് വര വേണ്ടും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വര വേണ്ടും ഉള്ളാന്ത മനിതനിൽ ഒരു മാറ്റം വര വേണ്ടും ഇതേ താൻ പൗൽ ചൊല്ലുകരാർ ചുരുക്കമാ ചൊന്ന യോവാൻ ചൊല്ലാർ മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ സമൂഹ അക്കറെ ഇരിക്ക വേണ്ടും ആ മീൻ പിറർക്ക് തേവയാന കാര്യങ്ങളെയും പകർന്നു കൊടുക്ക വേണ്ടും യേശു ചൊല്ലുകരാർ മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ ആവിക്കുറിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇരിക്ക വേണ്ടും സുവിശേഷത്തെ വിശ്വാസിത്ത അതിൻപടി വാഴ വേണ്ടും ഏതൊരു ചൊല്ലാർ മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ ഒരു മത ചടങ്കയും ചെയ്യ വേണ്ടും ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തെ പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടും പൗൽ ചൊല്ലാർ മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ ഉള്ളാർന്ന മനിതനിൽ മാറ്റം വര വേണ്ട അപ്പടിനാ ഇത് എത് മുഖ്യമാണ് എല്ലാ മുഖ്യമാണ കാര്യം എല്ലാവറ്റയും നാം ചെയ്യുകിറവർകളായി മാറ വേണ്ടും വെളിപ്പെടയാന മാറ്റങ്ങളെ ആണ്ടവറാക്കി ദേവൻ ഒരുപോലും ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുവതില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കല ഡ്രസ് പോട്ടിരിക്കിറീങ്ങ എവിടെ മേക്കപ്പ് പണ്ടിരിക്കിറീങ്ങ എവിടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വെച്ചിരിക്കിറീങ്ങ ആമേൻ മീസ വെച്ചിരിക്കിറീങ്ങളാ ഇല്ല ഇതെല്ലാം ആണ്ടവർ പാക്കരതേ ഇല്ല ഉള്ളാർന്ന മനിതൻ തിരുവനന്തപുരം എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്ക വേണ്ടും കല്ലിനോയ അപ്പോഴേ ഇന്ത്യക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നേ പുരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിപ്പേർകൾ മനം തിരുമ്പതൽ കുറി അടയാളം എന്നെ എന്നാൽ ഇന്ന് നാങ്ക ആംഗിളിലിരുന്നും മനം തിരുമ്പതിൽ കുറി അടയാളങ്ങളെ കറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും അതേ വാഴ്ക്കയിൽ ചെയൽപ്പെടുത്തുവോ കലിലോയ ആണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുതൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്നൊരു പകുതി ഇരിക്കരുത് കാലം നിറവേറിയിട്ട് ദേവുടെ രാജ്യം സമീപമായിട്ട് അപ്പിടീനാ ദേവുടെ രാജ്യം എന്ന് ചൊന്നാൽ എന്നെ അതേ അടുത്ത നാട്ടുകളിൽ നാം ധ്യാനിപ്പോം ആമെ നിശ്ചയമാകി ഇന്ത വാർത്തകളിനാൽ ആണ്ടവറാകി ദേവനുങ്ങളെ ആശീർവദിപ്പാറാകെ നാം ജപിപ്പോം അൻപുള്ള ദേവനെ ഉമക്ക് നാങ്ങൾ എന്റെ ചെലുത്തുകരും ഉണ്മയാണ് മനം തിരുമ്പതിലൂടെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന എന്നതിനെ നാങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടോം മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ നാങ്ങൾ സമൂഹ അക്കറയോട് ഇരിക്ക ആണ്ടവറാകി ദേവനീരങ്ങൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യും മനം തിരുമ്പുമ്പോൾ ആവിക്കുറി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള വളരെ നീരങ്ങൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യും മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ മതം ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കരതാണ് ജ്ഞാനസ്ഥാനം എന്ന് ചൊല്ലുകിറ ചടങ്കൈ ചെയ്യുവതിരിക്ക ആണ്ടവറാകി ദേവനീരങ്ങൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യും മണം തിരുമ്പുമ്പോൾ ഉള്ളാർന്ന മനിതനിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തെ ആണ്ടവറാകി ദേവൻ ഒരുവാക്കുവീരാകെ ഇപ്പടി ആമേൻ എല്ലാ പകുതികളിലും മണം തിരുമ്പുതൽ കുറിയതാണ് അന്ത കണികളെ നാങ്ങൾ കൊടുത്ത് കത്തൊരുക്കായി എഴുമ്പി പ്രകാശിക്കെ ആണ്ടവറാക്കി ദേവനെ ഇറക്കം ചെയ്യവീരാകെ യാറാവത് ജ്ഞാനസ്ഥാനം പെറ്റു